Я давно, я очень давно работаю на Мосфильме с 59 -го года. Je travaille à Mosfilm depuis 1959. En moyenne, je monte un ou deux films par an. En 40 ans, je pense avoir travaillé sur plus de 80 films. Aujourd'hui, malheureusement, très peu de films sont tournés ici. Il reste très peu de spécialistes dans les studios. Beaucoup ont quitté le cinéma. Ils ont démarré d'autres activités, car il faut bien vivre. Et il n'y a pas de travail à Mosfilm. Le grand problème qui va se poser quand le cinéma va redémarrer, c'est que la plupart des techniciens ont été perdus. Beaucoup de métiers se perdent, comme par exemple ici, au montage. Avant, nous étions l'un des plus grands départements. Nous étions plus de 80 personnes. Aujourd'hui, on est très peu nombreux. Sur un territoire aussi vaste, dans une structure aussi importante, on sort au plus un ou deux films par an, alors que nous étions si puissants dans le passé. En 1922, Lénine déclare « De tous les arts, le cinéma est pour nous le plus important ». La nouvelle politique économique centralise la production cinématographique et supprime le secteur privé. C'est l'aube d'une ère nouvelle pour la gloire du socialisme et des lendemains qui chantent. Toutes les forces du cinéma sont jetées dans la bataille. Le nouveau régime prend très vite conscience de l'impact populaire de cet exceptionnel outil de propagande. Les opérateurs sont envoyés sur tous les fronts. Les formes classiques ne conviennent plus à l'expression des idées nouvelles et de la réalité révolutionnaire. Les réalisateurs Diga Vertov et Lev Koleshov, par leur montage et leur trucage, adoptent ce nouveau langage. Le jeune État soviétique met l'accent sur la rupture avec le passé. Il s'associe dans tous les domaines avec les générations les plus jeunes, celles qui nient les traditions. L'avant-garde est en marche. Avec le cuirassé Potemkin, Sergei Eisenstein s'affirme comme le chef de file de cette avant-garde. Les premiers films des années 20, avec des réalisateurs comme Eisenstein, Pudovkin, Dovjenko, Kuletchov, Vertov, aider les gens à devenir des citoyens conscients de la nouvelle société. Quand Staline est arrivé au pouvoir et que cela est devenu une manipulation dangereuse, tous les avant-gardistes ont fait marche arrière par rapport à cet art de propagande. À Moscou, sur le site qu'on appelait la colline aux moineaux, rebaptisée Mont Lénine, se construisent sur plus d'une centaine d'hectares les plus grands studios de cinéma d'Europe. Mosfilm. La superficie de Mosfilm est presque équivalente à celle du Kremlin. En 1931, Staline inaugure les nouveaux studios d'État. Les plus grands réalisateurs, issus du VGIC, l'Institut du cinéma de Moscou, tournent et montent à Mosfilm. La consigne est de galvaniser les masses en glorifiant la dictature du prolétariat. En 1932, plus d'une centaine de films sont réalisés en Union soviétique. Plus de la moitié sont tournés à Mosfilm. Le réalisateur Mikhail Rom se souvient du tournage de Lénine en octobre avec le célèbre acteur Shukin. Je me souviens qu'on était en train de filmer l'épisode où Lénine monte à la tribune à Smolny au milieu d'une foule immense. Les premières répétitions sont parfois ratées à cause des comédiens qui manquent encore d'habitude. J'ai dit aux figurants ce qu'ils devaient faire et soudain, quand Shukin a pénétré dans la salle d'une démarche énergique propre à Lénine, le millier de figurants s'est levé comme un seul homme 
et a fait entendre une clameur d'exaltation. Beaucoup pleuraient. Je criais stop, le fil n'était pas chargé, l'éclairage n'était pas au point. Une image formidable était bel et bien ratée. Personne ne m'entendait et ne m'écoutait plus. Chokin est monté à la tribune. L'ovation continuait cependant. Elle a duré 10 à 12 minutes. Quand elle a enfin cessé, j'étais déjà en plein désespoir car je ne croyais pas qu'on allait pouvoir rééditer cette scène. Depuis lors, chaque fois que Lénine devait apparaître au milieu de la foule, il sortait sans plus attendre et on tournait sans répétition. La nouvelle génération de réalisateurs a tourné plus de 80 films sur Lénine. On a appelé ça la Léniniana. C'était comme la vie des saints. C'était une agiographie typique de la pensée dogmatique de l'époque. Rome regretta beaucoup par la suite d'avoir réalisé un film sur Lénine comme sur la vie d'un saint. Mais à l'époque, on pensait qu'on devait les montrer tels qu'ils devraient être et non pas comme ils étaient réellement. Le film Volga Volga est un film sur le folklore et en même temps une satire des fonctionnaires. C'est un film drôle, joyeux. Tout le monde se demande comment on pouvait rire à l'époque de la terreur. Justement, à l'époque de la terreur, le rire était sauveur. En 1938, Eisenstein réalise Alexandre Nevsky. Le film glorifie la lutte contre l'envahisseur germanique. En 1939, Staline suspendra la diffusion du film. Loin de la ligne de front, en 1940, les studios sont transférés à Almaata, en Asie centrale. 950 salariés partent au front. Plus d'une centaine ne reviendront pas.
En 1944, dans les studios de Mosfilm qui viennent de réouvrir, Eisenstein termine la seconde partie d'Ivan le Terrible. Alors qu'on lui avait attribué le prix Staline pour la première partie, la seconde sera censurée et le film condamné au silence pendant 12 ans. Ce film a été interdit car Eisenstein n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. Ou plutôt ce qu'attendait Staline quand il lui donna l'idée de faire ce film sur Ivan le Terrible. Le comité des studios s'attendait à ce que le réalisateur fasse l'apologie du tsar. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'il désobéisse et ne suive pas les directives. D'autant que le style du film ne correspond pas à ce qui se faisait au début des années 40. Le film transmet l'atmosphère de la terreur d'une manière tellement juste qu'il n'était pas nécessaire de le dire. Cela transparaissait et tout le monde comprenait ce qu'était l'époque de la terreur. Je ne travaillais pas à Mosfilm à l'époque de Staline, mais je sais qu'à cette époque, c'était difficile. J'étais étudiant à l'Institut du cinéma de Moscou et je me souviens que notre professeur nous emmenait en visite à Mosfilm. C'était l'automne 1952 et à l'entrée de Mosfilm, il y avait un panneau sur lequel était affichée la liste des films en cours de réalisation. Ce jour-là, il y avait six films en tournage. Mais quand à la fin de la journée, nous avons quitté Mosfilm, il ne restait qu'une seule fiche sur le panneau. En une journée, la censure avait interrompu cinq tournages. А в том, чтобы в борьбе за урожай использовать всю ту мощность, которая в них заключена. Хорошо, сказала товарищ Дубко, мы должны создать промышленную культуру среди полей. Да, товарищи, вы должны создать эту культуру. Вы должны стать тем рычагом, с помощью которого будет поднята вся экономика района. Это необходимо сделать. А если необходимо, значит возможно. Так рассуждают коммунисты. La censure était très stricte et en plus, chacun avait sa propre censure. Car ayant peur pour leur vie, les créateurs s'auto-censuraient. Malgré cela, beaucoup de réalisateurs comme Eisenstein, Pudovkin, Boris Barnett, mais aussi Abraham Rom et Tchanchenko trouvaient les moyens de baisser la pression des censeurs. Ils trouvaient les chemins qui la contournent, les moyens qui expriment les sentiments humains, même dans les conditions de la censure. Thank you.
En Estados Unidos, el FBI. En Inglaterra, Scotland Yard. En México, la AFI. Pensando en ti, la PGR ha creado la Agencia Federal de Investigación. El nuevo organismo encargado de combatir el crimen organizado. Con agentes preparados a nivel internacional y con la tecnología más avanzada del mundo. Apoyado con un consejo de ciudadanos como tú, que está para cuidar tus intereses. Denunciar un secuestro ya no es peligroso. AFI va en serio. Canal 22 te lleva a recorrer mundo. Las jóvenes hermosas tienen pavor de que el sol queme su piel. Por ello no les gusta asolearse innecesariamente. Los destinos más apartados del orbe te deparan un mar de riqueza histórica y deleites paradisiacos. Viajes con el 22. Los domingos a las 8 y media de la noche. Kudovkin a préparé le dégel. Malheureusement, il est mort jeune. Mais le film La Moisson a préparé la génération suivante qui est arrivée sous coup de chef. C'était la première hirondelle du dégel à venir. Sashka. Omer Stalin. A partir de 1956, la déstalinisation menée par Khrushchev va donner un nouveau souffle à de jeunes cinéastes. C'est le début de la nouvelle vague. Amos Film, Chukrai, créera plus tard le studio expérimental. Le studio continue à produire des films de guerre, dont le célèbre « Quand passent les cigognes » du vétéran Mikhail Kolotozov. Le film obtient la palme d'or au Festival de Cannes en 1957. Stéphane Ce film est un mélodrame, ce que le cinéma russe en général essayait de gommer. L'histoire n'accusait pas, mais appelait à la compassion. Pouvoir compatir était nécessaire pour le spectateur. La compassion est revenue en 1957 et a marqué la nouvelle génération. En 1964, le public découvre dans « Je me balade dans Moscou » un jeune acteur prometteur, Nikita Mikalkov. La chanson restera dans toutes les mémoires. Гражданин! Что? Иди сюда. Зачем? Иди-ка, иди-ка. 
Что? Спой еще. Да ну. А я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. Но если я по дому загрущу, под снегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве. En 1964, j'avais 16 ans quand j'ai commencé à travailler ici, dans le studio numéro 1. Au départ, je travaillais dans le laboratoire son, et à ce moment-là, on tournait Guerre et Paix de Sergei Bondarchuk. C'était un gros tournage, très complexe. Cette année-là, tous les techniciens, tous les spécialistes étaient réquisitionnés pour travailler sur ce tournage. Moi, j'étais Perchman. On m'a amené ici, dans ce studio, où on avait construit un immense décor avec un magnifique parquet. C'est ici qu'on a tourné la grande scène du bal de Natacha Rostova. En 1960, l'Union soviétique produit à nouveau une centaine de films par an. C'est l'âge d'or des studios Mosfilm. Les réalisateurs adaptent à l'écran la plupart des classiques de la littérature russe. Le tournage de Guerre et Paix va durer trois ans. L'armée rouge fournira les 20 000 figurants nécessaires à la reconstitution des batailles. sera vu dans le monde entier par 200 millions de spectateurs. Les studios Mosfilm ont toujours été les studios les plus développés au niveau technique et au niveau de la création. Mais il faut dire que Mosfilm était toujours en compétition avec les studios Lenfilm et Gorky qui avaient eux aussi leur propre style. Mosfilm faisait sa propre production. Ce n'était pas l'unique studio, mais le plus gros, le plus important de toute l'Union soviétique. Et les plus talentueux des réalisateurs voulaient tous venir y travailler. À l'opposé des prestigieuses reconstitutions historiques, en 1963, Andrei Konchalovsky réalise un film sur la vie dans un col cause, Le bonheur d'Asia. de l'époque émanant du Goskino, le ministère du cinéma adressé au camarade Sourine, directeur de Mosfilm, on peut lire. Nous exigeons que dans le film Le Bonheur d'Asia soient supprimées toutes les séquences qui exhibent des individus sales et débraillés, 
et tous les détails naturalistes inacceptables esthétiquement et offensants pour la dignité des travailleurs de nos campagnes. Le film sera interdit pendant de longues années. À l'époque, à Mosfilm, les rédacteurs au service de la censure passaient au crible les scénarios. À l'époque, le rédacteur avait un rôle idéologique. C'était en quelque sorte un représentant de l'État. Notre rôle consistait à contrôler les scénarios et nous avions pour fonction de régler les quiproquos et les confrontations possibles entre le réalisateur et le scénariste. C'était souvent assez pointilleux, assez complexe. Chaque scénario devait être validé par le comité des studios. De cette validation dépendait l'autorisation de tournage. Tous les rédacteurs n'étaient pas communistes, mais pour occuper une fonction de rédacteur ou de rédacteur en chef au sein d'une union d'art, la carte du parti était obligatoire. Mais moi, je n'ai pas rencontré ce problème, car j'étais déjà membre du parti à l'Institut du cinéma de Moscou. Non pas parce que cela m'était d'une quelconque utilité, mais parce que je devais le faire et j'y croyais. C'était très difficile de travailler avec Tarkovsky. C'était un impatient, un caractère. Il supportait très difficilement les remarques, les critiques et la volonté des gens à le faire changer d'avis. C'était vraiment très difficile de travailler avec lui. À cause de son caractère, de son impatience, ses scénarios avaient des difficultés à passer, à être acceptés. Parfois, à la commission de contrôle des films, il y avait des gens idiots qui ne comprenaient pas le langage poétique, des métaphores, des symboles. Et s'ils ne comprenaient pas grand-chose, ils soupçonnaient qu'il y avait des sous-entendus qui pouvaient être dangereux. Alors, on interdisait le film, sans même en comprendre le sens. Thank <laughs> you. 
Я в течение 20 с лишним лет работал в Советском Союзе. За эти годы я сделал только 5 картин. И за этих, в течение этих лет 17 лет я был безработным. Потому что начальство не хотело, чтобы я делал картин больше. Они хотели, чтобы я делал другие какие-то картины. И ужасно сопротивлялись против всех моих замыслов. En 1973, en pleine période de stagnation, un jeune réalisateur, Vassili Shukshin, tourne l'Aubier Rouge. On dit que le personnage du prisonnier, qui ne réussit pas à se réinsérer dans la société, aurait attendri Brezhnev, qui s'opposa au comité de censure et refusa d'interdire le film. Мечтаю только лишь о том, чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в старенький наш дом. Я вернусь, когда раскинет ветви по весеннему наш белый сад. Fidèle à la tradition, en 1977, Nikita Mikalkov adapte Tchekhov à l'écran. Avec partition inachevée pour piano mécanique, il remporte son premier grand succès populaire. du film à costume, avec la parentèle, Mikalkov décrit la difficulté à vivre dans le Moscou des années 80. La nouvelle génération vient bousculer les anciennes valeurs. Quand j'ai commencé à travailler pour le cinéma, j'étais technicien avec les équipes de tournage. J'étais responsable du matériel de prise de vue. 
Ensuite, j'ai travaillé comme assistant opérateur. Puis j'ai suivi les cours à l'Institut du cinéma pour devenir chef opérateur. Quand je suis arrivé à Mosfilm, je gagnais 52 roubles. Avant la crise, on ne peut pas dire que j'étais pauvre. Même si je ne travaillais pas, j'étais payé. Si on ne tournait pas, on touchait quand même 65% de son salaire. Après la perestroïka, au début des années 80, c'est devenu plus difficile. En fait, la perestroïka a commencé plus tôt dans le cinéma que la perestroïka officielle. Aujourd'hui, je travaille davantage pour la télévision et la vidéo que pour le cinéma. Jusqu'en 92, je n'ai pas eu de problème d'argent. Petite Vera, Vassili Pitchoul réalise un film corrosif et désabusé qui passe au crible la société soviétique et ouvre les années Gorbatchev. Je pense que l'année de cassure fut l'année 1986 lors du 5 e congrès de l'Union des cinéastes. Quand l'Union des cinéastes a déclaré qu'elle allait suivre sa propre ligne, une ligne indépendante qui ne correspondrait plus toujours à celle de l'État et du ministère du cinéma. Tous ces changements ont pu avoir lieu car la situation du pays était déjà différente. Le régime soviétique avait cessé d'être fort et monopoliste. Et certaines fissures sont apparues par lesquelles on pouvait réaliser des choses. On a essayé et finalement on a réussi. Au départ, on ne savait pas qu'il y avait autant de films interdits. Ce fut une grande surprise. On pensait qu'il n'y en avait que 10, 15 ou 20 films interdits. En fait, il y en avait beaucoup plus, à peu près 250 films. En 1991, l'éclatement de l'Union soviétique propulse Boris Yeltsin à la tête de la nouvelle fédération de Russie. La production cinématographique s'effondre, mais Mosfilm participe à Ryaba Mapoul de Konchalovsky. Ce film est la suite du Bonheur d'Asia, tourné 35 ans plus tôt, avec Irina Tchurikova. Вперед из песни. А почему? Потому что знали. 
Нет. А ты ты, Олесь? Да ты, милость, пачка людей, Родрига. Ты что не доволен? Ну что почему? Потому что частная собственность. Разрешение. Вот и Серёженька. Ну и Серёженька. Ну и Серёженька. Пришел, так сразу в город подался. За длинным рублем. À Moscou, les salles de cinéma ferment les unes après les autres. Elles sont transformées en halls d'exposition ou en casino. La célèbre salle Mir est aujourd'hui une salle de jeu. D'autres, comme le Houdarnik ou le Pushkin, se modernisent. Ces salles de 2000 places diffusent des comédies et des films d'action américains pour attirer le jeune public moscovite. À l'image du pays, Mosfilm est divisé en neuf sociétés indépendantes. À la tête de chacune de ces sociétés privées, on retrouve des grands noms du cinéma. Depuis 1998, Mosfilm est présidé par le réalisateur Karen Chaknazarov. Aujourd'hui, Mosfilm vit uniquement avec ses propres moyens. Et malheureusement, c'est insuffisant pour résoudre tous les problèmes. Mais petit à petit, on essaye de renouveler notre matériel. On a construit un nouveau studio son avec son auditorium. Et nous avons modernisé le plateau numéro 5. Voilà 9 ans que nous n'avons rien reçu et l'on vit de ce qu'on arrive à gagner nous-mêmes. Вот как сравнить, если танкер, да, там, водоизмещением, там, 500 тысяч тонн, да, его же невозможно в море повернуть... Vous savez, c'est comme si on comparait un gros paquebot qui pèse 500 000 tonnes. Il lui faut 100 km pour prendre un virage. Un petit bateau, il peut tourner très vite. Mosfilm, c'est un gros paquebot, comme le Titanic. Et quand vous voyez les icebergs, c'est très difficile de les éviter. La première erreur, on l'a faite lors de la construction de Mosfilm. On a repris les erreurs d'Hollywood quand, malgré les avertissements, on a construit au même endroit les studios, l'administration, les ateliers, les laboratoires. Ce labyrinthe insensé était le fruit de la pensée erronée de la construction d'une ville du cinéma. L'idée d'une ville du cinéma, comme on pouvait l'avoir au début des années 30. Aujourd'hui, les jeunes réalisateurs jouissent de la liberté artistique. Mais ils sont désormais confrontés aux contraintes budgétaires. On tourne encore des publicités des sitcoms. Mais les studios produisent moins de 10 films par an. Dans sa période la plus faste, Mosfilm employait 5000 personnes qui travaillaient sur ses 13 plateaux. Depuis la création des studios, 2500 films ont été réalisés. Ce patrimoine d'archives représente aujourd'hui le principal apport financier de Mosfilm et il est source de beaucoup de convoitises. Actuellement, à peine 500 personnes travaillent dans cette ville désertée. Les salaires, quand ils sont versés, fondent au fil des dévaluations du rouble. Pour survivre, chacun se débrouille comme il peut. Avec les anciens décors, on fabrique des chaises et des escaliers qu'on vend aux particuliers. Et les hangars abritent des produits de consommation destinés à alimenter le marché russe. Il y a quelques mois encore, on élevait des chèvres et des poulets dans l'enceinte des studios. J'ai intégré le parti par conviction, car je considérais que cela était nécessaire. Je suis un exemple parmi d'autres. Quand j'étais petit, je croyais en Dieu et ma mère et ma grand-mère m'emmenaient à l'église. Ensuite, quand je suis rentré à l'école, j'étais pionnier, puis après dans les Komsomols, les jeunesses communistes. J'étais un bon élève, et progressivement, j'ai cru que le chemin qui mène à la vérité, c'était le communisme. J'en étais convaincu idéologiquement. 
Ensuite, quand on a découvert ce qui se cachait derrière tout ça, comme la plupart des gens, j'ignorais beaucoup de choses. Ce fut une catastrophe pour moi. Je ne pouvais pas vivre sans croire à quelque chose. Quand j'étais communiste, j'étais croyant, mais je ne croyais pas en la bonne cause. Quand j'ai compris que tout était bâti sur du mensonge et de l'immoralité, je ne pouvais pas rester dans le vide. Alors je suis retourné vers la religion, vers la croyance de mon enfance. À Mosfilm, chaque année, les anciens acteurs, réalisateurs et techniciens se rassemblent. Hommage à leurs camarades morts pendant la Grande Guerre patriotique. À Mosfilm, on n'oublie pas le passé. Je dirais qu'à l'époque, il y avait la censure et aujourd'hui, il y a le dollar. Et qui est le plus fort Le ministre de l'époque ou le dollar d'aujourd'hui Ça, c'est la grande question. Moi, je considère que le dollar est plus fort, alors qu'on pouvait faire peur au ministre, qu'on pouvait le tromper. Il y avait tout un système pour ça. Mais au dollar, on ne peut rien lui faire. Il est froid, il est calme, et s'il n'y a pas le dollar, il n'y a rien. On ne peut rien tourner. Ici, il y a 170 000 costumes. Avant, sur l'ensemble de la production, à Mosfilm, on tournait 40 ou 50 films de guerre. Maintenant, on utilise moins de figurants et tout est ralenti. Je suis arrivée ici, j'avais 20 ans, et le temps de mon départ est arrivé. Il faut que je transmette le secteur à d'autres, mais actuellement, il n'y a pas de travail. Peut-être que plus tard, l'activité reprendra, car je ne pense pas que les studios vont s'arrêter à cette étape. Je ne pense pas qu'il n'y aura plus de tournage ici. Ils vont arranger les choses, sans doute. Bien sûr, pour l'instant, c'est triste. Ce costume a été conçu pour le film Le Comte du Tsar Sultan. C'est un costume très compliqué à réaliser. Il y a beaucoup de broderies, des pierres serties. Bien sûr, ce ne sont pas des vraies pierres, mais les perles, ce sont des perles de rivière. C'est le costume du film Boris Goudonov. Il est cousu de fil d'or, les fourrures sont des fourrures naturelles, c'est du castor et du vison. et travailler s'il n'y a pas d'espoir. On ne peut pas dire si ce sera mieux ou pire plus tard, mais on travaille quand même. Et quand on se trouve devant un réalisateur complètement étrange qui vous dit « Faites-nous le son d'un ange qui passe », rien que pour ça, ça vaut le coup de venir au travail. 
Je vais très peu au cinéma car je n'ai pas assez de temps pour ça. Mais à la télévision, on montre souvent nos films. Et quand on voit ses propres films, on les reconnaît toujours. Je reconnais tel ou tel accessoire, je reconnais toujours mes films. Je pense que Moss Film va renaître un jour. Il devrait renaître parce que le cinéma a toujours été à la première place dans notre pays. Et je pense que l'on fera toujours des films. Peut-être pas pour le cinéma, mais pour la télévision. On fera des séries. Je pense que le cinéma ne disparaîtra pas complètement. Du moins, je l'espère. Je ne place plus aucun espoir dans l'État. Les politiques ne comprennent pas qu'il y a autre chose que le pain et les vêtements, mais que l'essence d'une nation, c'est son âme, sa culture. Pendant qu'ils se chamaillent pour savoir comment remplir les banques avec de l'argent, avec du papier, ils oublient qu'il existe une vie spirituelle pour une nation. Et si cette vie spirituelle meurt, on ne pourra jamais la faire renaître. Прежде любя в эту ночь. 